Ahmad Ahmad, bonjour. Bonjour. Vous êtes réunis en congrès pour faire valider un, un audit mené à partir du 1er août par la déléguée générale de la FIFA pour l'Afrique, la sénégalaise Fatma Samoura. Alors cet audit des systèmes financiers et juridiques de la CAF euh, suscite énormément de, de frilosité en interne. Jusqu'où cet audit pourra-t-il aller Le but, vous savez, c'est de clarifier tout ce qui touche à la CAF. Depuis deux ans, lors de ma prise de fonction, lorsqu'on a entamé les différentes réformes, nous nous avons rencontré pas mal d'obstacles. Si je vous dis par exemple, l'institution de la CAF aujourd'hui, je peux dire c'est une institution qui ne répond plus aux exigences modernes d'une organisation comme telle. C'est-à-dire Vous voulez des exemples Il n'y a pas de processus clair pour les appels d'offres. On achète de gré à gré tout ce qui était là depuis. La finalité de cet audit, c'est d'introduire plus de transparence hein, au, sein de, au sein de la CAF. Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir des têtes tombées à l'issue de cet audit si des manquements sont constatés Oui, exactement. exactement. Il, y a, il y a des mécanismes internes au niveau de l'organisation aujourd'hui. Ça a déjà commencé c'est ben, au niveau de la CAF, mais surtout au, au niveau de notre institution mère qui est la FIFA avec l'assainissement qu'ils ont entrepris. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi la FIFA pour nous aider dans ce sens. Comment est-ce que vous vivez cette mise sous tutelle qui va durer six mois et qui va démarrer à partir du 1er août Je rectifie d'abord, c'est pas une mise sous tutelle, c'est une collaboration. Et avec une feuille de route bien clair, que nous avons fixé ensemble et pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais j'imagine que le travail d'enquête et d'investigation mené par la FIFA concerne toutes les couches de la CAF, vous y compris Exactement, bien sûr. Le mois dernier, vous avez été interpellé à Paris, hein, le 6 juin dernier, par l'Office euh, anticorruption de la police judiciaire concernant euh, la rupture d'un contrat avec l'équipementier euh, allemand Puma, euh, contrat qui a ensuite été attribué à un autre prestataire. Vous êtes sorti libre hein, de cette audition, mais cela n'efface pas forcément euh, les soupçons qui peuvent peser euh, sur votre rôle. Qu'est-ce qui a justifié, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a justifié ce changement de contrat J'ai été auditionné à Paris dernièrement. J'ai beaucoup apprécié, j'ai remercié la justice française. Au moins, il y avait eu cette opportunité d'expliquer à un organisme légitime et légal de ce qui s'est passé. Je rectifie en termes sportifs. C'est tout simplement un accord d'achat. Et nous, nous voulons aller avec Adidas, on s'est rendu compte, acheter chez quelqu'un d'autre et on veut aller négocier à un autre équipementier ce n'était pas correct. C'est pour ça que le comité exécutif a tranché. Il faut qu'on aille acheter chez Adidas tout d'abord. Voilà la situation. On joue la, la finale de, de la Coupe d'Afrique des Nations ce vendredi avec une affiche attrayante Sénégal-Algérie. Quelle retombée financière espérez-vous de cette rencontre Je peux vous garantir qu'on est aujourd'hui à 25% au-dessus de ce que nous avons eu par rapport à la Cannes. C'est la première fois dans l'histoire où on a on a eu des sponsors locaux euh, dans une organisation de la Cannes. Euh, si dans, avant, on a eu 15 millions qui est difficilement recouvrable, aujourd'hui, dans nos caisses, on a atteint déjà 21 millions de dollars. Les détails, madame, je pense que cette réforme qu'on avait entreprise, et surtout même la qualité, le standard exigé, ça a fait en sorte que les gens commencent à s'intéresser beaucoup plus à cette compétition. Est-ce que vous avez un pronostic Le football va gagner, le football africain. Ahmad Ahmad, merci. Merci.